Good morning students I glad you welcome all in this today's section In this particular class we have to learn 11th standard English unit 1 grammar tenses You already learned the topic what is mean by tenses and present tense in this previous video This is in part 2 video what is mean by past tense and future tense we have to explain in this video so watch the video carefully until the end don't skip the video enjoy your learning journey students so past and future now past tense abadina adula or naal forms irukku future tense abadina adula or naal forms irukku so idu naal naal or eight forms ipo nama paaka porom adula past tense abdin sonnave kadanda kaalam ungalku theriyum adu past ayathula enna nigalchi nadandirukko adha base panni dhaan namakku past tense irukku அந்த பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒன்று ஃபோர் ஃபார்ம்ஸ் ஒன்று வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் ஃபார்ம் அல்லது பாஸ்ட் சிம்பிள் நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த பாஸ்ட் சிம்பிள் அப்படின்னாவே கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் நேற்று காலையில் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு பிறப்பிட்டு வந்தீங்க நேற்று சாயந்தரம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ்லாம் முடித்த வரை நீங்கள் வீட்டுக்கு போனீங்க போன மாதம் உங்களுடைய குவார்டலி எக்ஸாமை நீங்கள் நல்லா எழுதுனீங்க இந்த மாதிரி கடந்த காலத்தில் நம்ம நடந்ததை சொல்கிறது தான் பாஸ்ட் ஃபார்ம் அந்த சிம்பிள் ஃபாஸ்ட்டுங்கிறது அதுதான் ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட் அப்படின்னாவே கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நட நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்கிறது பா சிம்பிள் பாஸ்ட் அந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் வேறு எப்படி சொல்லலான்னு சொன்னேன் பாஸ்ட் சிம்பிள்னு சொல்லலாம் எப்படி வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சொன்னோமோ அதே மாதிரி இப்போ சரியா இதுலேயும் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்லைடை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹி ஆல்வேஸ் கேரிட் அண்ட் அம்பரல்ல ஹி ஆல்வேஸ் கேரிட் அண்ட் அம்பரில் இல்லை கேரிடு கேரிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேரியோடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன ஏன்னா நீங்கள் ஒரு கொடை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா கொடை எப்போ எடுத்துகிட்டு போனீங்க போன மாதம் மழை பெஞ்சப்போ போன வாரம் மழை பெஞ்சப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்போ லாஸ்ட் வீக் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படிங்கிறது கடந்த காலம் அப்போ கடந்த காலம்னாவே நீங்கள் வெறும் கேரி அப்படின்னு போடக்கூடாது அல்லது கேரிஸ்ன்னு போட்டிங்கனா கூட அது ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போ கேரிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பாஸ்ட் ஃபார்ம் அது பாஸ்ட் டென்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதான் என்னது கேரீடு ஸோ யார் அந்த பையன் அந்த பையன் தான் அவன் ஹி என்ன செஞ்சோம் கேரீடு எடுத்துகிட்டு போனான் எதை எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த அம்பரில் ஒரு கொடை எடுத்துகிட்டு போனான் ஸோ இதுதான் பாஸ்ட் டென்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான வெர்போடைய ஃபார்மேஷன் அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸில் அல்லது பாஸ்ட் ஃபார்மில் சிம்பிள் பாஸ்ட் ஃபார்மில் ஒரு வெர்போடைய ஆக்டிவேஷன் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் வெர்போடைய பாஸ்ட் ஃபார்மாக இருக்கும் அது அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் ஒன்று வரும் பாருங்கள் இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் அல்லது பாஸ்ட் சிம்பிள் டென்ஸோடைய ஆக்டிவேஷனுடைய ஃபார்ம் இங்கே இருக்குது பேசிவேஷனுடைய ஃபார்ம் இருக்குது இல்லை ஆக்டிவேஷனுடைய ஃபார்ம் என்ன வெர்போடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்போடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன இந்த செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் கா ஏற்கனவே முந்தையே சொல்லியிருக்கிறோம் கோ அப்படின்னா வெண்ட் அந்த வெண்ட்டுங்கிறது செகண்ட் ஃபார்ம் அல்லது செகண்ட் பாஸ்ட் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்கே வரக்கூடிய ஒரு பகுதி அது சிம்பிளாக வந்தால் போதும் முன்னாடி வாஷ் வேர் அல்லது ஹேட் எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்க வேண்டியதில்லை அதனால் அதுக்கு பேர் சிம்பிள்னு பேர் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் சிம்பிளில் பேசி ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் அல்லது வேர் ப்ளஸ் வெர்போடைய மூணாவது பகுதி வெர்போடைய மூணாவது பகுதி என்ன பாஸ்ட் பாட்டு சிம்பிள்னு அர்த்தம் ஸோ அது பேசி வாய்ஸில் வரக்கூடியது ஸோ இதுக்கு உதாரணம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹவுஸ் வாஸ் சோல்டு ரீசெண்ட்லி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் எங்களுடைய வீட்டை விற்றோம் அந்த வீடு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் விற்கப்பட்டது இப்போ வாஸ் சோல்டுங்கிறது என்ன அமைப்பு வாஸ் ப்ளஸ் வி த்ரீ வாஸ் ப்ளஸ் வி த்ரீனா செல் சோல்டு சோல்டு சரியா அப்போ செல்லோடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் சோல்டு வாஸ் சோல்டுங்கிறது பேசிவில் இருக்குது ரீசெண்ட்லிங்கிற வார்த்தை நீங்கள் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் கொண்டு வரலாம் தப்பு கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது வந்து பேசிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு உதாரணம் அடுத்து அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ லிவ் இன் லண்டன் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் கடந்த அஞ்சு வருஷமாக நான் லண்டனில் வாழ்ந்தேன் அஞ்சு வருஷமான இன் டோட்டல் நடத்தும் மொத்தத்துலேயே அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் அங்கே வாழ்ந்துருக்கீங்க அப்படி மொத்தமாக பேசும்போது நீங்கள் ஃபார் போட்டு பேசலாம் அதேமாதிரி சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் நீங்கள் சொல்லலாம் தப்பு இல்லை ஸோ இங்கே லிவ்டுங்கிற வேர்பு சிம்பிள் பாஸ்டில் இருக்குது வாஸ் சோல்டுங்கிற வேர்பு அதே சிம்பிள் பாஸ்டில் பேசியோடைய அமைப்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இப்போ டைம் ரெஃபரன்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் எஸ்டர்டே இன்னைக்கு போன மாதம் போன வாரம் போ போன நேற்று இது மாதிரி பாஸ்டில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்புறம் ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி
ஆல்வேஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி டைம் ரெஃபரன்சஸ் உங்களுக்கு ப்ரெசென்டில் வருது பாஸ்டில் வருது அந்த உதாரணங்கள் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்த உதாரணங்களை பாருங்கள் இப்போ இப்போ பாருங்கள் ஹி ஸ்டடீட் மெனி அவர்ஸ் எவ்ரி டே இந்த எவ்ரி டே இப்போ நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் பாருங்களேன் நாங்கள் அந்த காலத்தில் படித்தப்பெல்லாம் இன் தோஸ் டேஸ் எவ்ரி டே டெய்லி ஆல்வேஸ் ஸோ டுடே ஸோ தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் ரெஃபரன்சஸ் வேர் டாட் டு அஸ் டு பி யூஸ்டு ஒன்லி இன் ப்ரெசென்ட் ஃபார்ம் பட் நாட் இன் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பட் நவட் இஸ் வெரி கேஷுவலி யூஸ்வலி யூ ஆர் யூஸிங் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் ரெஃபரன்சஸ் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படி வந்து எவ்ரி டே வந்துருக்கு அங்கே ஸ்டடிடுங்கிற வார்த்தை வந்துருக்கு டெய்லி நிறைய நேரம் அந்த பையன் நல்லா படிக்கிறான் இந்த ஒவ்வொரு நாளும் படிச்சுட்டே இருக்கிறான் ஹி வாஸ் தேர் ஃப்ரம் த்ரீ ஓ கிளாக் டு ஃபைவ் மூணு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரலாம் அவன் அந்த இடத்துல உட்காந்து படிக்கிறான் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் உட்காந்து படிக்கிறான் ஒரு வகுப்பறையில் உட்காந்து படிக்கிறான் ஒரு ஆஃப் டே கல் கல்லூரி முடிஞ்சிட்டா கூட ஒரு டூ ஓ கிளாக்லேருந்து த்ரீ ஓ கிளாக்லேருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரையிலும் கல்லூரியிலே இருந்து அந்த பையன் படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர்றான் அப்படியும் ஃப்ரம்ங்கிற அந்த டைம் ரெஃபரன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதுவும் பாஸ்ட் டென்ஸில் சிம்பிள் பாஸ்ட் ஃபார்மில் வரக்கூடிய ஒரு கீவேர்டு அதோடு அவங்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் வாசுங்கிற பி வெர்பு வந்திருக்கு அதை பார்த்துக்கணும் அதேமாதிரி ஜஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தைங்க இருக்குது ஆல்ரெடி இருக்குது அடுத்து ரெகுலர்லி இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாமே நம்ம வேறு வேறு டென்ஸ் நினைக்க வேண்டாம் நினைக்காமல் ஹேர்ட் நியூ விசிட்டிடு இந்த மாதிரி வேர்பு பாஸ்ட் ஃபார்மில் பாஸ்ட் டென்ஸில் வரக்கூடிய வேர்புக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெண்டும் டைம் ரெஃபரன்சஸும் கற்றுக்குறோம் பழைய காலங்களில் முந்தி என்ன நம்ம பண்ணோம் நான் முந்தி நியூஸ் கேட்டேன் ஐ ஹேர்ட் த நியூஸ் எப்போ இப்போ தான் நான் கேட்டேன் அப்போ இப்போ தான் நான் கேட்டேன் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிள் பாஸ்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வர்றோம் ஆனால் ஏற்கனவே எனக்கு அந்த பையனை பற்றி தெரியும் ஐ ஆல்ரெடி நியூ ஹிம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ ஏற்கனவே தெரியுங்கிறது இதுவரையிலும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க நீ ஏற்கனவே தெரியும் இதை நீங்கள் பாஸ்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வரல தவறு கிடையாது ஆனால் மீனிங் மட்டும் கரெக்டாக அந்த ரீசெண்டாக வரக்கூடிய ஒரு பாஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்துடணும் இது பாஸ்ட் சிம்பிளாக பார்த்தோம் இப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பார்க்க போகிறோம் அல்லது கண்டினியூஸ் வேறு ஒரு பேர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நடத்துகிறப்ப அது ப்ராக்ரெசிவ் ஃபார்ம் பேர் இதை எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணோம் சொல்லுங்கள் யா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸுங்கிறது இப்போ ஒரு செயல் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் இப்போ நாங்கள் நடத்துகிறத நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் இதே மாதிரி நேற்று நீங்கள் டிவியில் ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அது கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பன்னெண்டரை வரையிலும் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ பன்னெண்டு ஹாலுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்து கேட்டிருப்பாங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிவி பார்த்துட்டுருக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க அது இன்றைக்கி வந்து எங்கிட்ட சொல்லும்போது சார் நேற்று வந்து நான் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் நேற்று மதியம் பன்னெண்டு ஹாலுக்கு நான் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த பழைய காலத்தில் கடந்த காலத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஆரம்பித்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடியும் ஆனால் ஷார்ட்டாக முடியும் அதுதான் ஒரு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அல்லது பாஸ்ட் ப்ராக்ரஸிவ் பேர் அதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உதாரணத்தை வச்சு நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இட் வாஸ் கெட்டிங் டாக்டர் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு இருட்டாகிட்டே இருக்குது பனி காலம் மழை காலம் சீக்கிரம் இருட்டாகுது அப்போ இருட்டாகிட்டே இருந்துச்சு நாங்கள் காட்டுக்குள்ளே போக போக அல்லது காட்டை விட்டு வெளியில் வர வர இருட்டாகிட்டே இருந்துச்சு இருட்டாகி கொண்டு அந்த இருட்டாகி கொண்டு தான் வாஸ் கெட்டிங் சரியா இட் வாஸ் கெட்டிங் டாக்கர் அல்லது சைல்டு வாஸ் ஆல்வேஸ் கிரையிங் அந்த குழந்தை எப்போ பார்த்தாலும் அம்மா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த குழந்தை எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருக்குது என்ன இப்போ உடம்புக்குள்ளே என்ன பிரச்சனையோ தெரியல டாக்டர்னுடைய காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆல்வேஸுங்கிற டைம் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு வாஸ் ஐஎன்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இதில் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் தெரியுது கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம் அடுத்ததில் பாருங்கள் இதில் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அல்லது பாஸ்ட் ப்ராக்ரஸில் ஆக்டிவைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் ப்ளஸ் வேர்போட ஐஎன்ஜி அல்லது வேர் ப்ளஸ் வேர்போட ஐஎன்ஜி இது ஆக்டிவைஸ் பேசிவாய்ஸ்னு போயிட்டிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஐஎன்ஜி வந்துச்சுன்னா அதை பேசிவாய்ஸில் கொண்டு போகும்போது பீயிங் ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்படின்னு பிரிச்சுக்கணும் எப்படி வா வாஸ் ப்ளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜின்னா அது பேசிவில் போகிறப்போ வாஸ் பீயிங் வி த்ரீ வேர் ஐஎன்ஜி அப்படின்னா வேர் பீயிங் வி த்ரீ அப்படி பிரிச்சுக்குங்க ரொம்ப ஈஸி அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக ஸ்பேசிவாய்ஸ் உங்களுக்கு தனியாக பாடம் நடத்தப்படும் அப்போ நீங்கள் பார்க்குறப்ப கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் எதுனா சிம்பிள்
அதனுடைய ஃபார்முலா தான் கான்ஜிகேஷன் டேபிள் அதில் ஒரு பகுதி தான் இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வாஸ் பீயிங் டாட் இது பேசி ஃபார்மில் இருக்குது வாஸ் இருக்குது பீயிங் இருக்குது டாட்டுங்கிறது வெர்போடைய மூணாவது பகுதி பாஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்பு ஸோ இங்கிலீஷ் வாஸ் பீயிங் டாட் டு ஹிம் பை மீ வென் ஆ ஹி வாஸ் எ சைல்டு அந்த பையன் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது என்னால் அவனுக்கு ஆங்கிலம் எடுக்க எடுக்கப்பட்டது எடுத்து கொண்டிருக்கப்பட்டது அந்த எடுத்து கொண்டிருக்கப்பட்டதுங்கிற கொண்டுன்னு வரணும் அதான் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஸோ இது மாதிரி எப்படி நம்ம அந்த ஃபார்மை கீழே சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபார்முலா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து டைம் ரெஃபரன்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்பவுமே நமக்கு வரக்கூடிய டைம் ரெஃபரன்ஸஸ் தான் இல்லை நேற்று இந்நேரம் நேற்று நேரம் திஸ் டைம் எஸ்ட் டே போன மாதம் இந்நேரம் திஸ் டைம் லாஸ்ட் மந்த் போன வருஷம் இந்நேரம் திஸ் டைம் லாஸ்ட் இயர் எஸ்டர் இயர் ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் உங்களுக்கு நேரத்தை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இந்த டென்ஸில் வரும் சரியா அடுத்தது பாருங்கள் உதாரணம் இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் வாட் வேர் யூ திங்கிங் அபவுட் நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிற கேட்குறோம்ல திங்கிங்கிறது ஒரு பையன் அதை திங்க் பண்ணுற நேரத்தில் அட் த டைம் ஆஃப் திங்கிங் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரெசன்ட் கண்டியூஸில் என்ன சொல்லியிருப்பேன் எஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டியூஸில் திங்க் லைக் ஃபீல் இதுக்கெல்லாம் ஐஎன்ஜி வேணான்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு பையன் மூலையில் உட்காந்து அப்படியே திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நம்ம ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால் இதில் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் தப்பு கிடையாது வாட் வேர் யூ திங்கிங் அபவுட் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிற கேட்குறோம்ல அப்போ வேறும் திங்கிங்கும் பாஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் சரியா அதுவும் ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் வென் வி அரைவ்டு பீப்புள் ஆர் ஆல்ரெடி டேஸ்டிங் இந்த வெஜிடபிள் சூப் ஏற்கனவே சொன்ன டேஸ்ட்டுக்கு வந்து ஐஎன்ஜி வேண்டான்னு சொல்லி ஆனால் இங்கே வந்து ஐஎன்ஜி கொடுக்குறோம் ஏன்னா நாங்கள் எப்போ அந்த இடத்துக்கு போனோமோ அவங்க சூப்பை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ டேஸ்ட் பண்ணி கொண்டு அது சுவைத்து கொண்டுன்னு வருது பாருங்கள் அதனால தான் அதில் ஐஎன்ஜி போடுறோம் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டு ஸ்மெல் ஃபீல் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஐஎன்ஜி இல்லைன்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் அது வந்து இங்கிலீஷில் இந்த வேர்ப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸ்டாட் ஸ்டாட்டிக் வேர்ப்ஸாக பயன்படும் அல்லது ஆக்டிவ் வேர்ப்ஸாக பயன்படும் ஆனால் இங்கே வந்து திங்கிங் டேஸ்டிங் இது ரெண்டுமே ஆக்டிவ் வேர்ப்ஸாக இருக்குது நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயலை வந்து இங்கே எடுத்து காமிக்குது அதனால் இங்கே டேஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஐஎன்ஜி கொடுக்கலாம் சரியா அந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் கேஸஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு பப்ளிக்கில் ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி டீச்சர்ஸ் கேட்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கலாம் சில நேரத்தில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரி கேள்விகள் அதிகமாக கேட்குறாங்க சென்டென்ஸை ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல கான்டெக்ஷுவலாக என்ன மீனிங் வருது அதை பார்த்துக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ இருந்தாலும் சரி ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போனாலும் சரி அதிகமாக டென்சஸ்லேயே கேட்கக்கூடிய ஒரு டென்ஸ் எதுன்னு கேட்டால் இந்த டென்ஸ் தான் கவனிச்சு பார்த்துங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இதை மறவே மறந்துடாதீங்க ஏன்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் வரணும் ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் வந்தால் தான் இந்த டென்ஸுக்கு ஒரு உயிர் இருக்கும் வெறும் சிங்கிள் சென்டென்ஸ் வச்சு இது எழுதுறது நல்லா இருக்காது எப்படி தெரியுமா நீங்களே பாருங்கள் ஸ்கூலில் ஸ்கூல் முடியுது ஸ்கூல் விட்டு வெளியில் வர்றீங்க நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பஸ் போயிடுச்சு அப்போ அங்கே இருக்க கேட்குறீங்க என்னாச்சு அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு வரீங்க நான் கேட்குறேன் உங்ககிட்ட என்னப்பா தம்பி நேற்று என்னாச்சுன்னு சார் நான் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பஸ்ஸு போயிடுச்சு சார் எது ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் எஸ் நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி பஸ் போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா அதான் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் எது செகண்ட் ஆக்ஷன் கரெக்ட் நீங்கள் போகிறது செகண்ட் ஆக்ஷன் அப்போ நேற்று சாயந்தரங்கிறது கடந்த காலம் கடந்த காலத்தில் டூ ஆக்ஷன்ஸ் டுக் பிளேஸ் ஸோ இஃப் டூ ஆக்ஷன்ஸ் டுக் பிளேஸ் த ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் ஷுட் ஹாவ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பை த சேம் டைம் த செகண்ட் ஆக்ஷன் வில் ஹவ் த சிம்பிள் பாஸ்ட் இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க எப்பயுமே நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர்றதுக்குள்ளேயுமே கிளாஸுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடியே சார் உள்ளே வந்துட்டார் கிளாஸுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடியே நேற்று கிளாஸுக்கு சார் வந்துட்டார் எது ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் கரெக்ட் டீச்சர் உங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளே வந்துட்டார் அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஆக்ஷன் நீங்கள் தான் அடுத்து உள்ளே நுழையிறீங்க நீங்கள் செகண்ட் ஆக்ஷன் உங்களுடைய செயல் வந்து செகண்ட் ஆக்ஷன் அப்போ யாருக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கொடுக்கணும் சார் உள்ள நுழையிறா பார்த்தீங்களா அவருக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் உங்களுக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட் இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க இதுதான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ வித்தவுட் டூ ஆக்ஷன்ஸ் இன் த பாஸ்ட் இட் கே நாட் பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் இதனுடைய ஃபார்முலா பாருங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறனால ஹேவ் அது பாஸ்ட்டுங்கிறனால ஹேடாக மாறிடுச்சு ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வி த்ரீ அப்போ ஹேடு வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா அது V3 த்ரீ மீன்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஆஃப் த வேர்பு அதே மாதிரி பேச
அந்த பொண்ணு எப்போ பேசி முடிச்சிச்சோ அப்போ ஃபோனை வச்சிச்சு ஸோ பேசி முடிக்குது ஃபோனை வைக்குது ரெண்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் தான் வித்தியாசம் அதனால் ரெண்டுமே நீங்கள் பாஸ்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் தவறு கிடையாதுங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து கடைசியாக பாருங்கள் ஆஃப்டர் டைப் இந்த ஆஃப்டருங்கிற ஒரு கன்ஜங்ஷன் வந்துச்சுன்னா ஆஃப்டருங்கிற ஒரு சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சிம்பிள் பாஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சபார்டினேட் கிளாஸில் ஆஃப்டர் ஐ டைப் ஆஃப்டர் ஐ டைப் டு த மெசேஜ் ஐ மெயில் டு மை ஃப்ரெண்டு ஸோ ஐ டைப் பண்ணி முடித்த பிறகு எனக்கு மெயில் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சரி அடுத்தது பாருங்கள் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஆர் ப்ராக்ரஸ் இது ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நேற்று ரொம்ப நேரமாக நான் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேற்று நான் ட்ராவல் ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோம் நம்ம தாரணம் தமிழில் ஆனால் இங்கிலீஷ் வந்து ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் ஐ வாஸ் ட்ராவலிங் தான் சொல்லுவோம் ஐ ஹேட் பீன் ட்ராவலிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கடந்த காலத்தில் ஒரு செயல் ரொம்ப வே முன்னாடி ஆரம்பித்து ரொம்ப நேரமாக நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது மிட் ஆஃப் த ஆக்ஷன் யூ வில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் டிஸ்டன்ஸ் நேற்று காலையில் நீங்கள் மும்பையிலேருந்து பிறப்பிட்டு மெட்ராஸ்க்கு வர்றீங்க ஃப்ளைட்டில் அப்போ காலையிலேருந்து நான் காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு பிற ட்ரெயினில் வரேன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா முந்தானத்து சாயந்தரம் பிறப்பிட்டு மும்பையிலேருந்து பிறப்பிட்டு சென்னைக்கு வர்றீங்க முந்தானத்து நாங்கள் பிறப்பிட்டு ரொம்ப நேரமாக ட்ரெயினில் வந்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போ நாங்கள் என்ன நேற்று காலையில் முந்தானத்து சாயந்தரம் பிறப்பிட்டீங்க நேற்று காலையில் என்ன பண்ணீங்க சார் நேற்று காலையில் நாங்கள் ட்ரெயினில் வந்துக்கிட்டே இருந்தோம் சார் அப்போ வந்துக்கிட்டே இருந்து பார்த்திங்கன்னா கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து ரொம்ப நேரமாக ஒரு செயல் நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு நீங்கள் இந்த டென்ஸ் பயன்படுத்துவீங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஆர் ப்ராக்ரஸிவ் சரியா இதனுடைய ஃபார்முலா பாருங்களேன் உதாரணம் கூட அங்கேயே கொடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு வென் ஷி கேம் டு ஸ்கூல் இன் நைன்டீன் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஐ ஹட் பீன் ஆல்ரெடி டீச்சிங் தேர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த பொண்ணு அந்த ஸ்கூலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறப்ப அந்த ஸ்கூலில் நான் ஏற்கனவே அதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே அஞ்சு வருஷமாக நான் நான் டீச்சராக இருக்கேன் என் டீச்சராக இருந்துக்கிட்டு இருந்தேன் இருந்து கொண்டு இருந்தேன் அப்போ அந்த மேடம் வந்து ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் அங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளாக அப்போ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் வரும் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இது பேசிவைஸ் கிடையாது இதனுடைய ஆக்டிவைஸ் மட்டும் என்னென்னா ஹேட் பீன் வெர்போட ஐஎன்ஜி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னால ஹேட் வரும் கண்டினியூஸ்னு சொல்கிறதுனால ஐஎன்ஜி வரும் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் பிரிக்கிறதுக்கு பீன் ஒருத்தர் உள்ளே வருவார் அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது பேசிவைஸ் கிடையாது சரியா அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு டைம் ரெஃபரன்ஸஸ் சின்ஸ் ஃபார் ஃப்ரம் ஏன்னா பர்ஃபெக்ட்னு சொன்னாவே உங்களுக்கு ஒரு பெர்மனண்ட்டான ஒரு டைம் ரெஃபரன்ஸஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட் நவ் ஆல்ரெடி ரீசெண்ட்லி அப்புறம் சின்ஸ் ஃபார் ஃப்ரம் அந்த டைப்பில் தான் இதுலேயும் இதுலேயும் திஸ் டைம் எஸ்டர்டே இருக்குது அடுத்தது இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் த போலீஸ் ஆல்ரெடி பீன் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் த மேட்டர் ஏற்கனவே போலீஸ் ரொம்ப நாளாக இந்த கொலக்கேஸை விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்களா விசாரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்களா ரொம்ப நாளாக விசாரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களா இல்லை இருந்தாங்களா அப்போ ரொம்ப நாளாக ஒரு மூணு வருஷமா ஒரு வருஷமா ஒரு ரெண்டு மாதமா தொடர்ந்து விசாரிச்சுட்டே இருந்தாங்களா இப்போ அந்த விசாரணை முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் சரியா அது அல்லது வென் ஐ சாகர் ஷி ஹட் மீன் பிளேயிங் கோல்ஃப் நான் எப்போ அந்த பொண்ணை பார்த்தனோ அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே அந்த பொண்ணு வந்து கோல்ஃப் விளையாட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கங்க சாங்கிறது சிம்பிள் பாஸ்ட் ஹேட் பீன் பிளேயிங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்போ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னாவே நான் போய் அந்த மேடத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சிஸ்டரை போய் நான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே என்னுடைய சிஸ்டர் வந்து கோல்ஃப் விளையாட்டு விளையாண்டு கொண்டு இருந்தார்கள் விளையாடி கொண்டே இருந்தார்கள் அதனால தான் அது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் வருது இப்போ இதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா மை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் வெட் ஐ டேஸ் த ஃப்ளார் என்னுடைய கைகள் நனைஞ்சிருக்கு காரணம் என்ன இன்னத்துலேருந்து தண்ணியை வச்சு வாழில் தண்ணியை ஊற்றி இந்த தரையெல்லாம் தொடச்சிட்டு இருந்தேன் அதனால் அப்போ எப்போ தொடச்சிட்டு இருந்தீங்க இந்த நனையிறதுக்கு முன்னாடி நான் தொடச்சி கொண்டு இருந்தேன் அதனால தான் அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் முன்னாடி அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு இல்லை அதனால் அதேமாதிரி அடுத்தது பாருங்கள் வி டேஸ் டு கிளப்ஸ் எவ்ரி வீக்கெண்டு வென் வி வேர் அட் காலேஜ் நாங்கள் எப்போ கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருந்தோமோ அப்போ வார வாரம் நாங்கள் கிளப்புக்கு போவோம் கிளப்புக்கு போனோம் பார்த்தீங்கன்னா கிளப்புக்கு போனோம் கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அப்போ படித்து கொண்டு இருந்தப்ப அப்படிங்கிறத வி வேர் என்ன எப்போ கல்லூரியில் நாங்கள் இருந்தோமோ அந்த இருந்தமோ தான் வேர் சென்ட்ரோம் அப்
இப்போ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னத்தில் நீங்கள் பாஸ்ட் பார்த்தீங்க பாஸ்ட்டில் ஒரு நாலு ஃபார்ம் பார்த்தீங்க பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் பாருங்கள் ஃபியூச்சர்னாவே தெரியுமில்ல நாளைக்கு அடுத்த வருஷம் அடுத்த மாதம் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய எதிர்கால செயல்கள் தான் இந்த ஃபியூச்சர் டென்ஸ் சரியா கீழே நீ உதாரணம் கூட பார்க்கலாம் ஐ ஷால் பி எயிட்டி நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருஷம் வந்தால் எனக்கு பதினாறு வயசு அடுத்த வருஷம் இந்நேரம் வந்துச்சுன்னா எனக்கு பதினேழு வயசு அடுத்த வருஷம் மே மாதம் எனக்கு பதினெட்டு வயசு சொல்கிறோம்ல இதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் வரக்கூடியது தான் அப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ அது ஆக்டிவில் வில் அல்லது ஷால் ப்ளஸ் வி ஒன் V1 ஒன் அப்படிங்கிறது நம்முடைய டென்ஸோடைய ஃபைவ் பார்ட்ஸில் முதல்ல வரக்கூடிய பகுதி எஸ் வராது இஎஸ் வராது ஐஎன்ஜி வராது எதுவுமே வராமல் வெறும் வெர்பு மட்டும் வரும் சரியா பேசிவ் வாய்ஸில் வில் அல்லது ஷேல் அந்த பி சேரும் பி சேர்ந்து வெர்போடைய மூணாவது பகுதி பாஸ் பார்ட்ஸில் வரும் ஸோ வில் அல்லது ஷேல் வி ஒன் வில் அல்லது ஷேல் பி வி த்ரீங்கிறது பேசிவ் ஃபார்ம் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இப்போ டைம் ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சதான் இங்கே ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் இல்லை ஒன்று ஆல்வேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கூட இருக்குது ஆல்வேஸ் வந்து நீங்கள் எங்கே பயன்படுத்துனீங்க கரெக்ட் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்லேயும் ஆல்வேஸ் வந்துச்சு பாஸ்ட் டென்ஸ்லேயும் ஆல்வேஸ் வந்துச்சு ஃபியூச்சர்லேயும் ஆல்வேஸ் வரும் எப்போவுமே சின்ன வயசில் நாங்கள் எப்பயுமே ஸ்கூலுக்கு சீக்கிரம் போயிடுவோம் இப்போ எப்போவுமே நாங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் ஸ்கூல் முடிஞ்சோடனையே எதிர்காலத்தில் நான் எப்போயுமே நல்ல பையனாகவே இருப்பேன் அப்போ மூணுக்குமே எப்போயுமே பயன்படுத்துகிறீங்களா அதுதான் ஆல்வேஸ் சரியா அது மாதிரி ஆல்வேஸ்னால் ப்ரெசென்ட்டுக்கு மட்டும் நினைக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்குமே வரக்கூடிய ஒரு டைம் ரெஃபரன்ஸ் அடுத்தது இப்போ இதில் வந்து எப்படிப்பட்ட எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் ஃப்யூச்சரில் வரும் ஐ திங்க் நான் நினைக்கிறேன் என்னால் அந்த கேம் ஜெயிக்க முடியும் நான் நினைக்கிறேன் என்னால் அந்த கேம் ஜெயிக்க முடியும் அப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் கீழே பாருங்கள் ஐ வில் வின் த மேட்ச் அப்போ ஐ வில் வின் த மேட்ச் அந்த வில் வின் தான் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அது என்ன ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் சிம்பிள் ஃபியூச்சர்னால் வெறும் வில் ஷேல் மட்டும்தான் சேரும் எக்ஸ்ட்ரா பி வராது ஐஎன்ஜி வராது ஹேவெல்லாம் வராது ஸோ இதுதான் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் ஐ திங்க் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் ப்ராபப்ளி ஐ ஆம் ஷுர் ஐ பிலீவ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் வந்துச்சுன்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் சைடில் உங்களுக்கு செவன் எயிட் கிளாஸில் ஃப்யூச்சர் டென்ஸு அந்த ஃப்யூச்சர் ஃபார்ம் வரும் அதேமாதிரி நான் டைம் ரெஃபரன்ஸை சொன்னேன் அதே அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமானது என்னென்னா இட்ஸ் ரெய்னிங் இப்போ மழை பெஞ்சிட்ருக்கு நான் குடை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் மழை பெய்யுதுப்பா இருப்பா நான் குடை எடுத்து வந்துடுறேன் குடை எடுக்கிறது என்னது ரெண்டாவது செகண்டில் போய் குடை எடுத்து வந்துருவீங்க அந்த இப்போ அப்படிங்கும்போது இஸ் ரெய்னிங் இப்போ மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ஒரு செகண்ட் பொறுங்க நான் குடை எடுத்துகிட்டு வரேன் அதை நம்ம ஃப்யூச்சரில் போடுறோம் அந்த ஒரு செகண்டில் நடக்கக்கூடிய நீங்கள் நிகழ்ச்சியை கூட நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் கொண்டு வரலாம் ஐ வில் டேக் அண்ட் அம்பரில் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை அங்கேயே பாருங்கள் கோயிங் டு நான் இந்த வேலையை செய்ய போகிறேன் நான் ஊருக்கு பிறப்பட போகிறேன் சொல்கிறீங்களே நான் இப்படி ஒரு பிளான் பண்ண போகிறேன் அது கோயிங் டுங்கிற எக்ஸ்ப்ரெஷன் வச்சு கூட நீங்கள் ஃப்யூச்சரை சொல்லலாம் அது கோயிங் டு இஸ் கோயிங் டுங்கிறது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஓ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோடைய ஃபார்முலா வச்சு நம்ம ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் வரக்கூடிய எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய செயல்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்தலாம் தவறு கிடையாது அங்கே உதாரணத்துக்கு ஹீ இஸ் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் இஸ் ஹோம் ஒர்க் அவன் தன்னுடைய ஹோம் ஒர்க்கை முடிக்க போகிறான் ஷீல் பி ப்ரெசன்ட் டுடே ஸோ இன்றைக்கி அந்த பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு வரும் ஸோ கோயிங் டு வச்சு சொல்லலாம் ஆர்டினரியாக வில் பி வச்சு நீங்கள் சொல்லலாம் ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லலாம் ஸோ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் வர்றது கூட ஃபியூச்சரில் வருது பாருங்கள் ஃபியூச்சரில் சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் வருது அடுத்தது அதே மாதிரி இப்போ பி எபவுட் டு பி எபவுட்னா இந்த நிகழ்ச்சி நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் எந்த நிகழ்ச்சி எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த ட்ரெயின் இஸ் எபவுட் டு லீவ் ட்ரெயின் பரப்பட போகுது நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அது மாதிரி இந்த ட்ரெயின் பரப்பட போகுது இட்ஸ் எபவுட் லீவ் த பிளாட்ஃபார்ம் இட்ஸ் எபவுட் லீவ் ஃப்ரம் த பிளாட்ஃபார்ம் அந்த மாதிரி எபவுட் டு அப்படின்னு வச்சு ஒரு பி வெர்போர்டை சேர்த்து கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதேமாதிரி கடைசி கீழே ஒரு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் வென் டஸ் த வைகை எக்ஸ்பிரஸ் லீவ் ஃப்ரம் மதுரை வென் டஸ் லீவ் டஸ் லீவை பாருங்கள் டஸ்ஸும் லீவும் சேர்ந்த லீவ்ஸ் லீவ்ஸுங்கிற வேர்பு எங்கே பார்த்துருப்பீங்க வெர்போட எஸ்இஎஸ் சேர்ந்து பாருங்கள் அது ப்ரெசன்டென்ஸில் வர்றது ஸோ ப்ரெசன்டென்ஸை வச்சு கூட நாளைக்கு அல்லது சீக்கிரமாக ஒரு உறுதியாக ஒரு செயல் நடக்க போகுது எப்போ வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பெறப்படுது அப்படின்னு ஒரு டைம் டேபிள் பிரகாரம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அங்கேயும் நீங்கள் சிம்பிள் ஃபியூச்சருக்கு பதிலாக சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டை கொண்டாந்து பயன்படுத்தலாம் தவறு கிடையாது சரியா அடுத்து அதே மாதிரி சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் யூ
சிலர் நீங்கள் ஊரில் சொல்கிறீங்க பாருங்கள் ஏய் இங்கே வர்ற தம்பி நாளைக்கு காலையில் உன் வீட்டுக்கு வரண்டா சொல்கிறீங்களா இல்லையா வருவேன்னு சொல்ல மாட்டிங்க நாளைக்கு நான் உன் வீட்டுக்கு வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்யூச்சர் நாளைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு நான் கண்டிப்பாக வர்றேன் வர்றேங்கிறது என்ன தமிழில் நிகழ்காலம் அப்போ நிகழ்காலத்தை நீங்கள் எதிர்காலத்துக்கு உறுதியாக இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் சொல்லலாம் த சேம் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு மும்பை நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வாரம் உறுதியாக நாங்கள் போகிறோம் அப்படிங்கும்போது ப்ரெசன்ட் கண்டியூஸில் வரக்கூடிய ஆர் கோயிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் ரைட்டா அதேமாதிரி ஃபியூச்சர் கண்டியூஸில் ப்ராக்ரஸி பாருங்கள் இது ஒன்று பெருசாக அதிகமாக யூஸ்லாம் கிடையாது ஆனால் இருந்தாலும் நாளைக்கு அடுத்த மாதம் இந்நேரம் ஒரு சின்ன ஒரு வேலையை நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுதான் ஃபியூச்சர் கண்டியூஸ் உதாரணம் பாருங்கள் இந்த கொரியர் வில் பி கம்மிங் சோன் கொஞ்சம் பொறு கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்குது நாளைக்கு காலையில் உனக்கெல்லாம் கொரியர் வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ கொரியர் ஆஃபீஸ் ஃபோன் பண்ணி கேட்டில கொரியர் வரல இல்லைன்னா நாளைக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளு எப்போ தம்பி உனக்கு கொரியர் வந்துகிட்டு இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்துகிட்டு இருக்குப்பா அப்போ நீ இப்போ என்ன சொல்லுவேன் என்ன கொரியர் வரலையே இப்போ உன் ஃப்ரெண்டு உன்ட்டு என்ன சொல்லுவான் நாளைக்கு காலையில் உனக்கு கொரியர் வந்துகிட்டு இருக்கும் வந்து கொண்டு இருக்கும் அந்த வந்து கொண்டு இருக்கும் தான் வில் பி கம்மிங் ஸோ ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி வில் பி கம்மிங் நாளைக்கு இந்நேரம் அடுத்த மாதம் இந்நேரம் ஒரு சின்ன ஒரு செயல் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த கண்ணியூஸ் டென்ஸு ஃப்யூச்சர் கண்ணியூஸ் பயன்படுத்தலாம் சரியா அது இதனுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பேசி வாசி இது கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்ணியூஸுக்கு பேசி வாசி இல்லை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து நிறைய எக்ஸாமில் கேட்பாங்க வெளியில் நீங்கள் போகிறப்ப பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்ணியூஸுக்கு பேசி வாசி கிடையாது அடுத்தது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்ணியூஸ் இந்த ஃபியூச்சர் கண்ணியூஸுக்கு பேசி வாசி கிடையாது இந்த ஃபியூச்சர் கண்ணியூஸ் டென்ஸுக்கு பேசி வாசி கிடையாது இதனுடைய ஆக்டிவ் ஃபார்ம் என்ன தெரியுமா ஃபியூச்சர்னா வில்லு ஷேலு கண்டினியூஸ்னா ஐஎன்ஜி இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் நடுவில் பிரிக்கிற ஒரு பி வெர்பு நடுவில் வருவார் அப்போ வில் ஷேல் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் வெர்போட ஐஎன்ஜி இதுதான் இதனுடைய அமைப்பு இந்த அமைப்பு தெரிஞ்சால் தான் இந்த சென்னஸ் நீங்கள் கரெக்டாக எழுத முடியும் சரி உதாரணங்கள் பாருங்கள் டைம் ரெஃபரன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு இந்நேரம் திஸ் டைம் டுமாரோ பை திஸ் டைம் டுமாரோ திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் வீக் பை திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த மாதிரி நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் கீழே உதாரணம் கூட கொடுத்துருக்கேன் பை திஸ் டைம் டுமாரோனா பழைய காலத்து இங்கிலீஷில் அப்படி பேசுவாங்க இப்போல்லாம் மாடர்ன் எல்லாம் அந்த பையெல்லாம் விட்டுட்டாங்க எப்படி டேரக்ட் நேரில் வேணால் தட்டை விட்டுட்டாங்களோ அது மாதிரி திஸ் டைம் டுமாரோ ஐ வில் பி சிட்டிங் இன் சிங்கப்பூர் கவலைப்படாதீங்க நாளைக்கு நேரம் நான் சிங்கப்பூரில் உட்காந்துட்டு இருப்பேன்ல நாளைக்கு நேரம் நான் சிங்கப்பூரில் உட்காந்துட்டு இருப்பேன்ல அந்த உட்கார்ந்து கொண்டுன்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் நாளைக்குங்கிறதா டுமாரோ அதான் வில்லு உட்கார்ந்து கொண்டுங்கிறதா பி சிட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி வில் பி ஐஎன்ஜி வச்சு நீங்கள் எதிர்காலத்தில் உறுதியாக நடக்கக்கூறவோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்யூச்சர் கண்டியூஸ் பேசலாம் சரியா அடுத்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் வரைஞ்சு வச்சுங்க ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ தான் இந்த வேலையை நான் முடித்தேன் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நேற்று இந்நேரம் அந்த வேலையை முடித்தேன் அப்படின்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நாளைக்கு இந்நேரம் அந்த வேலையை முடிச்சிருப்பேன் ஏ ஒன்றும் இல்லை அடுத்த வருஷம் இந்நேரம்னா நாங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருப்போம் அடுத்த வருஷம் இந்நேரம்னா நாங்கள் ப்ளஸ் ஒன் முடிச்சிருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் அதுதான் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட்னா எதிர்காலத்தில் ஒரு செயலை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அல்லது முடிச்சிருப்பீங்க உதாரணம் பாருங்கள் திஸ் டைம் டுமாரோ ஐ வில் ஹவ் ஃபினிஷ்டு திஸ் நாவல் நாளைக்கு இந்நேரம்னா இந்த நாவலை முடிச்சு தூக்கி போட்டிருப்பேன் அப்போ என்ன ஃபார்முலா வருது வில் ஷேல் ஹவ் வி த்ரீ ஆக்டிவ் ஆயிஸில் ஃப்யூச்சர்னா வில்லு பர்ஃபெக்ட்னா ஹேவு நடுவில் வந்து ஆரம்ப கடைசியாக வரது வீ த்ரீ வரும் ஸோ வில் ஹா வீ த்ரீங்கிறது அதனுடைய ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் நான் என்ன சொன்னேன் பர்ஃபெக்ட்னாவே ஆக்டிவுக்கும் பேசிவுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஆக்டிவில் பீன் வராது பேசிவில் பீன் வரும் அப்போ வில் ஷேல் ஹாவ் பீன் வீ த்ரீ அது பேசிவோடைய அமைப்பு உதாரணங்கள் பார்த்திங்க டைம் ரெஃபரன்ஸ் பாருங்கள் டைம் ரெஃபரன்ஸ் அதே தான் நேற்று இந்நேரம் திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் வீக் நே நாளைக்கு இந்நேரம் அடுத்த வருஷம் இந்நேரம் அடுத்த மாதம் இந்நேரம் இதெல்லாம் திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் வீக் திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் மந்த் திக்ஸ் திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் இயர் அல்லது சின்ஸ் ஃபார் ஃப்ரம் ஸோ இந்த மாதிரி வர்ற டைம் ரெஃபரன்சஸ் நீங்கள் இந்த டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணம்னு பார்த்து வச்சுங்க பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் இயர் ஷீ வில் ஹவ் ஒர்க்டு ஹியர் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அடுத்த வருஷம் இந்நேரம்லாம் அல்லது இந்த வருஷம் கடைசியில் இன்னொரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அப்போ இந்த வருஷம் கடைசிக்குள்ள அவங்க வந்து இந்த ஸ்கூலில் இந்த கல்லூரியில் அஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சு முடிச்சிருப்பாங்க அப்போ அடுத்த வருஷம் இந்நேரம்னா அந்த வேலையை முடிச்
அதே மாதிரி மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஐ டின் கோ டு த மூவி பிகாஸ் ஐ டேஸ் எ டிக்கெட் நான் டிக்கெட்டு வாங்கலை அதனால் மூவிக்கு போகலை டிக்கெட் வாங்கியிருக்கிறதுங்கிறது முதல் ஆக்ஷன் நான் மூவிக்கு போகலைங்கிறது ரெண்டாவது ஆக்ஷன் அப்போ முதல் ஆக்ஷன் ரெண்டாவது ஆக்ஷன் பாஸ்டில் வந்தாவே ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ வரும் கண்டிப்பாக அப்போ என்ன பிராக்கெட்டில் இருக்குது நாட் பை இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வந்து ஹேட் நாட் பாட் அதுதான் ஆன்சர் ஐ டின் கோ டு த மூவி பிகாஸ் ஐ ஹேட் நாட் பாட் ஏ டிக்கெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூஆர் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாபிக் வெரி வெல் do the book back exercises page number 14 to 17 in your english textbook complete the pages and send it in the whatsapp group thank you students